ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ജോബ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ബി ആൻഡ് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഫൈനൽ ഇയർ ആയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി പതിനാല് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഫ്ലൈയിങ് എന്നീ ബ്രാഞ്ചുകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറോളം ഒഴിവുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കുള്ള എൻട്രി രീതികളും വാക്കൻസികളും നോക്കാം ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമായി എഴുപത്തിനാല് വാക്കൻസികളാണുള്ളത് വാക്കൻസികൾ പറയുമ്പോൾ പി സി എസ് എസ് സി എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം പി സി എന്നാൽ പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ എന്നും എസ് എസ് സി എന്നാൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നുമാണ് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നയാൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി ഏകദേശം പതിനാല് വർഷത്തോളം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കാലാവധി വരെ മാത്രമായിരിക്കും സർവീസിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പി സി ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോർമൽ റിട്ടയർമെന്റ് സമയം വരെ സർവീസിൽ തുടരേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്തത് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നൂറ്റഞ്ചോളം ഒഴിവുകളും നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയിൽ പതിനഞ്ചോളം ഒഴിവുകളാണുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എൻ സി സി സ്പെഷ്യൽ എൻട്രിയും നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് മിറ്റിയോറോളജി എൻട്രിയും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാൻഡിഡേറ്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം പ്രായപരിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലാണെങ്കിൽ പ്രായപരിധി ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിയാറിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള വിവാഹിതർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു എക്സാമിൽ മാത്സിലും ഫിസിക്സിലും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനത്തോളം മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സായവരായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഒരു അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുകയും കുറഞ്ഞത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സായവരും ആയിരിക്കണം ഇനി ബി ഓർ ബി ടെക് ഡിഗ്രി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സായിരിക്കണം ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയോ കീഴിൽ നിന്നും അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ സെക്ഷൻ എ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ബി എക്സാംസ് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടു കൂടി പാസ്സായവരായിരിക്കണം ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ടെക്നിക്കലിലേക്കാകുമ്പോൾ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രോണിക്സിനും എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കലിലേക്കുമായി നിരവധി ബ്രാഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മെറ്റീറോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ആവശ്യമായി വരും ഇനി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനായി ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ് ഇനി നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റും നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഫീയും ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള പെർമിഷൻ അപേക്ഷയുടെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എ എഫ് എസ് ബി ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ എൻ ഒ സിയും നൽകേണ്ടതാണ് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനും ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനും ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിലാണ് എക്സാം നടക്കുക അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കരിയർ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡോട്ട് സി ഡി എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം എന്നീ മൂന്ന് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ടെക് ജോബ് റിലേറ്റഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂട